ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സയൻസ് ടെക് എൻ്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബി ടെക് ഇലക്ട്രിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ സെഷനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ മോഡ്യൂൾ വൈസ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം മൊത്തം അഞ്ച് മോഡ്യൂളുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ വൈസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം അതിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പല മോഡ്യൂൾസിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂളല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലോ ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വരും വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലീനിയർ സെർച്ചിങ് സോർട്ടിങ് ലീനിയർ സെർച്ചും നമ്മുടെ ബബിൾ സോർട്ടിൻ്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് നീഡ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇസ് കോൾഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറും ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്താൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അഡോബിൻ്റെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലാസിക് മീഡിയ പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങിന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോററോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമോ മോസില്ല ഫയർഫോക്സോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്നും സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ടാബ് ലാപ്ടോപ്പ് ഏതെടുത്താലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ആക്സ് ആസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദി ഹാർഡ്വെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷീനിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ ഒരു മെഷീനിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ യ
ഇനി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസസറിന് നമ്മുടെ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പ്രോസസറിനും ഈ പറയുന്ന പ്രൈ മെയിൻ മെമ്മറി അതായത് റാം റോമ് പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾക്കും ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്ലിയർ ആ പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയിൽ ചില ചില കേസുകളിൽ ഈ പ്രോസസർ സ്ലോ ആകും അതായത് ചില വർക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ജോബുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രോസസർ സ്ലോ ആകുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ വർക്ക് നേച്ചർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ പ്രോസസറിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിക്ക് വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അതായത് പ്രോസസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിൻ്റെ ടെമ്പററി വാല്യൂസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലോട്ട് പോകും അവിടെ സ്റ്റോർ ആകും അപ്പോൾ പ്രോസസറിൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡും എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോസസറിന് മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് ഇടയിലായിട്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോസസറിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ്റെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ അതിനകത്തുള്ള അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്സ്റ്റിൽ ബോത്ത് റാം ആൻഡ് റോം റാമും റോമും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രൈമറി മെമ്മറി okay which of the following statements are not correct about the main memory of a computer in main memory data gets lost when power is switched off main memory is faster than secondary memory but slower than registers they are made up of semiconductors all are correct ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി ഡേറ്റ ഗെറ്റ്സ് ലോസ്റ്റ് വെൻ പവർ ഇസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് അല്ലേ പവർ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് കട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് ആകും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ട്രൂ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ബട്ട് സ്ലോവ ദാൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോസസറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രോസസ്സറിനൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റാം ഈ പറയുന്ന മെയിൻ മെമ്മറി ക്ലിയർ കാരണം പ്രോസസ്സറിൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും അത് ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് പിന്നെ ദേ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സോറി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് എന്താണോ ആ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡി ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഈ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിലെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് ക്ലിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി വോട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് റോം റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വോട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് റോം അത് നമുക്കറിയാം റീഡ് ഓൾഡി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ ഇനി റാം ഇസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഓക്കെ റാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നാല് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നാല് പോയിൻ്റ്സ് തന്നേക്കുന്നത് വോളറ്റൈൽ ടെമ്പററി നോൺ വോളറ്റൈൽ ടെമ്പററി വോളറ്റൈൽ പെർമനൻറ്റ് നോൺ വോളറ്റൈൽ പെർമനൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊതുവേ ഈ റാമിൻ്റെ കേസിൽ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് സോറി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് വോളറ
ഓക്കെ റൂം എന്ന് പറയും റീഡുള്ള മെമ്മറി എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിനകത്ത് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഡേറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് യു കോൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ആസ് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ഓക്കെ ക്യാഷ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് യൂസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഓവറോൾ റീഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ ഓവറോൾ റീഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഓവറോൾ റീഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സി ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസ് റെപ്പറ്റീഷൻ സെലക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൺസെപ്റ്റിലും എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിലും വരുന്നുണ്ട് അതായത് സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടു കൂടി നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ യു നോ ദാറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക് കണ്ടക്സിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതുന്ന എഴുതുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ ആ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഏത് രീതിക്കാണോ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് പിറകെ ഓരോന്നായിട്ട് ആ സീക്വൻസിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ചായ ഇടുന്ന എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പാത്രം കഴുകുന്നു എന്നിട്ട് സിലിണ്ടർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതിന് ഗ്യാസിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്നു അത് കത്തിക്കുന്നു അതിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു തേയില പാൽ പഞ്ചസാര അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നു എന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ പെർട്ടി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടക്സിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സീക്വൻസ് എന്താണോ ആ സീക്വൻസിൽ മാത്രമേ ആ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാസ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ ചായ ഇടുന്ന എക്സാമ്പിളായാലും ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന എക്സാമ്പിളായാലും ഒരു കിണർ കുഴിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളായാലും ഇത് മൂന്നും ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് മൂന്ന് എടുത്താലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്തടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പാതി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് ക്ലിയർ വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് പിറകെ ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഇൻ സച്ച് എ ബേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഓക്കെ വളരെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ മനസ്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത്രയും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് കൊണ്ടോ മീനിങ് കൊണ്ടോ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ
എൽസ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലേ അപ്പം അതിനൊരു സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളത് എഴുതുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് ഒന്നിന് പിറകെ ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്ന ആ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണ് ആ സീക്വൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് പോലെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളെയാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് വൈ ലൂപ്പ് ഡു വൈ ലൂ ഡു വൈ ലൂപ്പ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതികളെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അണ്ടിൽ എ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഇസ് ബീങ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ വരുന്ന സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പെർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കൺ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇഫ് എൽസിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്വിച്ചിനകത്ത് വി ഹാവ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബൌ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് റെപ്പറ്റീഷനും ഉണ്ട് സെലക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ സി അല്ല ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ്റ്റേക്ക് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹയറാർക്കി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സി പി യു ഓക്കെ ഈ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ നമ്മുടെ സി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ സി പി യു എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയും അത് പല തരത്തിലുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർ ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ ഉസാർട്ട് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ യു ആർട്ട് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ പിന്നെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ബി ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് കയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നാലാമത്തെ സെമ്മിലോ അഞ്ചാമത്തെ സെമ്മിലോ പഠിക്കാനുണ്ടാവും മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജും അതുമൊക്കെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ മൈക്രോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ആൾ വിൽ ബി ഹൈലി ഫാസ്റ്റർ ഓക്കെ വിച്ച് മെമ്മറി ആക്സ് ആസ് എ ബഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സി പി യു ആൻഡ് മെയിൻ മെമ്മറി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇപ്പം മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന റാമും റൂമും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അതിനിടയിൽ ഈ പ്രോസസ്സറിനും റാമിനും റൂമിനും ഒക്കെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലിമെൻസിന് ഇടയിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു കോൾ ദാറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആസ് എ ക്യാഷ് മെമ്മറി
അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത സെഷനിൽ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം 